Ola, dhun verbale dhe fizike ndaj trupës gjukuese, prokurori dhe gazetarve kanë ushtruar familjarët e një mëdhjet të pandehurve të dosje sa ashtu quajtur Lazarat e Dyk bëhet fjalë për ekzekutimin e efektivit të polici specialit Ibrahim Basha në vitin 2015. Në fakt, debatet me zgazetarve dhe familjarve nisën që në momentin e parë, kur trupa gjukuese vendosi që gazetarët të ishin të pranishëm në seansë gjysore për të dëgjuar edhe verdiktin final të shumë së dytë të apelit për krimet e rënda për faktin që duke qënë se bëhet fjalë për një proces me një sensitet të lartë publik, por edhe sigurisht për shkak të faktit se familjarët kanë pasur gjaj gjithë kohës jo vetëm akuzat forta, por edhe sielje agresive në salën i gjyqit. Në fakt, li jemi lejuar të futemi një pjesë e madhe e gazetarve për të ndjeku nga afer vendimin. Filimi është pati një debat mes gazetarve dhe familjarve të cilë filuan të provokonin dhe të hidhin në kuzat të rënda në drejtim të medjas dhe më pas në dërhyrja forcave të policis, bëri që kjo debat të shuhe në momentet e para, por kur trupa gjukuese e kryesuar nga gjukasi Idriz Mulkurti dha edhe vendimin për të pandehurit të cilët janë dërime në fakt mjaftë të rënda dhe do t'i relatoj më vonë atër familjarët, kapon karikajt në të cilat ishin nullur dhe filuan të godisni një vetëm gjukatës e prokuror, por edhe gazetar më pas filuan të përplasni në dyer të gjukatës, të thyrnin të gjitha pajisjet që ishin është të dashur në dërhyja e forcave të policis të marrë një grup gazetarë është si gazetarë të Top Channel, report të TV, të Fax News, të ABC-s, të Klanit, News 24-s, por edhe të medjave të shkruara si gazeta shqiptare, gazeta shekulli, apo të medjave online si që është agjensia investigative Birn, por t'i mbajtur larkë familjarve të cilët ishin të jetë tensionuar dhe filuan të gjuani me qka kishin për para dhe qëfar ju zinë të dora. Mi që datë gjithë kjo situate tensionuar, është finalizuar me blindimin e gjukatës për krimet e rënda, ka pasur një numër të madhë forës ashtë të policis të cilat kanë zbarkuar në harkur në kohorë të 10 minutave, kanë marrë dhe kanë shoqëruar disa nga personat agresiv, familjarët e të pandehuve dhe në këto momente, si kurse ne ndodhemi në këtë raportim live, janë duke identifikuar edhe personat e tjerë për mes famjeve filmike, të cilët më pas do të shëqërohen dhe do të mere në pyetje nga ana e oficerve të policis. Ndërko, avokati bashkim Nikola, i cimi më interesat e disa prej të pandehume, ka kërkuar falje publike gjukatës, prokurorit, por edhe medjas, duke e konsideruar këtë si një moment të kuptuasht nga ana e familjarve, por gjithësesi, a i kundështoj vendimin edhe nga tresha gjukuese. Për fundimisht, ajo që farë gjukata relatoj lidhet me faktin që dërnoj me burgim të përjetëshëm, Bajram Bocin, 35 vite burgim, Elvis Bocin, 17 vite e 6 muaj u dënua Elson Kazma, i cili më herët ishte dënuar me një dënim për 20 vitesh, 10 vite burgim u firmosën për Gjullio Malon, 13 vite burgim për Klodian Selimin, 9 vite burgim për Olfion prokon, 15 vite burgim për Dervish Gabën, 15 vite burgim për Ruhan Hirajn, 15 vite burgim për Ilias Gjaferajn, 17 vjet e 6 muaj për Alban Alikon dhe burgim i përjetëshëm për Arbion Alikon i cili konsiderohet edhe si kreu i grupit kriminal që sulmoj polici në vitin 2015 duke lënd të vrar efektivin e forcave Renea Ibrahim Basha sot dëshmoria dhe u të si dhe duke lënd të plagosur disa forca speciale të repartit Renea Asokohe. Ka patu në fakt edhe tensionet të tjera, sa u përket momentin që trupa gjukuese shpalli verdiktin, familjarët filuan duke hedhur dhe malkuar gjukasi, duke thënë se ata ju vdekshin fëmijë tuaj, fëmijë ta njanë të pafajshëm dhe akuzat të kësaj natyre. Po, Ola, nuk dinë se kanë një interes tjetër. Njërë qartë, falenderit, Klodi, për gjitha ullësit që përsodhët në studio. Falenderit juve.